today i'm going to talk about the hydraulic systems ke ilawa hum logon ne wo bhi dekha tha uh, barometer aur wo theek hai aaj hum baat karenge archimedes principle pe it's a very very important lecture and we'll end the topic of forces today pressure and upthrust pressure and upthrust right for example i have here a chamber of fluid like this theek hai this is a fluid that i have and this is something of this sort i immerse a cylinder which is like this into this theek hai iske andar maine ek cylinder ko immerse kiya hua now if you look at the height from the top here this height is h1 i'll call that h1 and this height here from the top to the bottom is h2 this height is h1 this height is h2 from here till here it's h2 from here it's till here it's h1 <clears throat> the cross sectional area <clears throat> of the cylinder is a i'll call that a this is the cross sectional area and it is the same at the top as well and there is another thing here that there is since the pressure is acting in all dimensions here yahan pe bhi pressure pad raha hai yahan pe bhi pad raha hai yahan pe bhi pad raha hai yahan pe bhi pad raha hai lekin as you know that since the pressure increases with the depth to yahan pe ek jo force lagegi wo obviously zyada hogi to yahan pe ek force lag rahi hai because of the pressure and uh the pressure here is i'll call that pressure p2 and here the pressure which is acting is p1 now if the pressure here is acting that is p2 there's also a force which is acting here i'll call that force as f2 and the force which is acting here is f1 and the height difference from h1 and h2 wo hum dekhte hain ki wo hota hai delta h we see that uh, as we proceed right this this height difference right this this height of the cylinder the cylinder ki jo height hai wo that is delta h the density of the fluid since i am talking about the fluid here is rho the density is rho this is the density of the fluid density of the fluid is rho You should also know that the pressure at the top surface is rho g h one. Since we are talking about hydrostatic pressure here, the pressure due to the fluid at the top of the cylinder is the pressure at the top is given by what? It is given by since you know the formula very well. That is, this is the pressure at the top due to the fluid. रो जी एच वन ये सबको क्लियर है जी अभी वन रो जी एच वन जो प्रेशर टॉप पे पड़ रहा है एज यू कैन सी हेयर दैट प्रेशर इज एक्टिंग हेयर एंड द प्रेशर इज रो जी एच वन अच्छा वॉट वुड बी द फोर्स हेयर सिंस यू नो दैट द प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स ओवर एरिया हेयर द फोर्स विल बिकम वॉट फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया pressure here is rho g h1 and the area here is a so the force at the top of the cylinder due to the fluid is rho g h1 force i'll call this f1 f1 here is rho g h1 and this is the force at the top surface of the cylinder similarly we have here another force which is acting from the bottom and that force is again pressure into area cross sectional area and i'll call that f2 and the pressure here is p2 times the cross sectional area and what is the pressure here the pressure here is 
rho g h2 times a this is f2 we have f1 and we have f2 f1 is the force which is acting at the top f2 is the force which is acting from the bottom right this is what is happening ab kyunki niche wali force upar wali force is zyada hai so there would be a force a force will, will which will push the cylinder up and that force is known as the up thrust that force is going to be in the upward direction that is also sometimes known the beyond force but that is not what we study in cambridge that is an american term beyond beyond see aapne suna hoga kisi tarah beyond force physics mein cambridge mein a level mein hum isko padhenge up thrust so the up thrust here is given by f2 the larger force minus f1 up thrust here is f2 minus f1 right f2 is a larger force compared to f1 isliye up thrust hamesha upar ki taraf act karti hai ye dekhte na ye cylinder tha yahan pe force padi thi f2 because of the pressure aur f1 force yahan pe pad rahi thi aur ye height yahan tak h1 thi aur yahan tak height thi h2 to hua kya is cylinder ki height thi delta h is force ne us force ko मतलब उसको ऊपर की तरफ पुश किया तो आपके पास एक अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं गिवन बाय व्हाट इज गिवन बाय राइट हियर एफ टू एज रो जी एच टू ए यू सॉ इट हेयर दिस वन माइनस रो जी एच वन ए मैंने सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है यहाँ पर रो जी एच टू ए माइनस रो जी एच वन ए वट आई कैन डू एज आई कैन टेक रो जी एच कॉमन हेयर अपस्ट विल बिकम वॉट अपस्ट एज रो जी ए इन टू एच टू माइनस एच वन लिख सकता हूं मैं राइट इट लाइक दिस आई कैन राइट हेयर रो जी ए इन टू एच टू माइनस एच वन What is this h2 minus h1? That is delta h. You know that delta h here is h2 minus h1. I can write here rho g times a times delta h. What is this a into delta h? What is this? This is the volume of the object which is immersed in the fluid. This is the Volume of the object which is immersed, so this becomes zero g v, where v is the volume. Since volume is given by area into height, and height here was delta h, area cross section was a, so this is v. So up up thus का जो formula है वो है rho g v. और इसमें ये v क्या है ये v आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द फ्लूड और डेंसिटी डेंसिटी किसकी है डेंसिटी फ्लूड की डेंसिटी है याद रखिएगा दिस इज नॉट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्या आपको दे रहा है मैं आई टेल यू दैट दिस डेल्टा v और v हियर इज द वॉल्यूम आई कैन राइट हियर द अपथर्स इज दिस रो इज व्हाट रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड which is density of the the fluid g is the gravitational field strength and v is the volume of the object ye formula bada important formula hai ye bahut zyada apply hoga main bhi aapko batata hu kaise of the object immersed in the fluid asal mein ye ho kya raha hai आप अगर थोड़ा सा इस पे गौर करें कि डेंसिटी फ्लूड की वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का अगर आप देखें तो अगर आपने सिलेंडर को इसके अंदर इमर्स किया है और आप फ्लूड की डेंसिटी ले रहे हैं और वॉल्यूम आप सिलेंडर का ले रहे हैं तो अगर आप इसको इस तरह से लिखें अप थर्स्ट इज इक्वल टू रो जी वी एंड यू कैन राइट हेयर रो इन टू वी इन टू जी वॉट इज रो वी वॉट इज रो इन टू वी That is the mass. Mass is 
density into volume. So density is rho, volume is V. So this is mass and it is the weight. The weight is not of the object. It is the weight of the displaced volume by the object. मतलब आपके पास आपने एक बॉल इमर्स किया पानी के अंदर जितना ये बॉल पानी को डिस्प्लेस करेगा जितना ये बॉल पानी को डिस्प्लेस करेगा उस पानी का अगर आप वेट ले लें उस पानी का अगर आप वेट ले लें बॉल का वेट की बात नहीं कर रहा मैं मैं पानी की वेट की बात कर रहा हूं मैं बॉल के वेट की बात नहीं कर रहा मैं पानी की वेट की बात कर रहा हूं जितना इसने डिस्प्लेस किया इट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लोइड उसका अगर आप वेट करें उसको हम अपथर्स कहते हैं इसीलिए जो चीजें लाइट होती हैं जिनका वेट कम होता है लेकिन जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है वो फ्लोट करती है क्योंकि उनकी अपथर्स बहुत ज्यादा होती है एक आप बड़ा सा ऑब्जेक्ट लें बहुत बड़ा एक ट्यूब ले लें स्विमिंग पूल के अंदर ये ट्यूब ऊपर ऊपर क्यों है ये ट्यूब ऊपर इसलिए रहती है स्विमिंग पूल में क्योंकि इसका अपना वेट तो बहुत कम है लेकिन ये जो पानी डिस्प्लेस कर रही है जितना ये पानी डिस्प्लेस करेगी क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जितना ये पानी डिस्प्लेस करेगी उसका वेट बहुत ज्यादा उस डिस्प्लेस वॉल्यूम का क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है तो अब ऊपर की तरफ एक्ट करेगी और ये ऊपर ऊपर रहेगा इसलिए लोग डूबते नहीं है पानी के अंदर इसलिए लाइट चीजें जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है वो ऊपर ऊपर रहती है पानी में इसलिए जो आपके पास वो जो जो बैक स्ट्रोक स्विमिंग के अंदर जो बोर्ड यूज करते हैं वो इंसान को ऊपर रखती है समझ आ रही है दिस इज हेयर M is the mass of the liquid displaced by volume V. Here, M is the mass of the liquid displaced by the volume. This is mass of the liquid. Mass of the fluid. Me, balki kaun kaise? It's the mass of the fluid displaced by the volume. of the object and hence what is this this is the weight of the displaced volume of the fluid the weight of the displaced volume of the fluid remember that and this is there is a difference between upthrust and the weight of the object itself इसलिए चीजें डूबती नहीं है क्योंकि उनका अपनी अपथर्स इतनी ज्यादा वो प्रोवाइड कर देती हैं उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है उनका उसका अपना वेट इतना कम है और अपथर्स इतनी ज्यादा है क्योंकि उसने जो डिस्प्लेस किया फ्लूड को उसका वेट बहुत ज्यादा जो पानी इसने डिस्प्लेस किया मतलब इसके अंदर जो पानी आ सकता था पानी अगर आप उसको डिस्प्लेस करें तो बहुत ज्यादा उसका वो है So this is in accordance with Archimedes जो है उसने इस पर बड़ा काम किया था एंड ही वॉज अ जीनियस ही हैड अ विजन एंड ही उसने किंग ने उसको जो है वो कहा कि किंग का एक क्राउन बनना था तो उसने बताया कि असली गोल्ड का है कि नहीं है उसने इस प्रिंसिपल को यूज करके उस क्राउन की डेंसिटी निकाली और वो बड़ा खुश हुआ और अगर वो ना उसको फाइंड करता तो द किंग वुड हैव किल्ड हिम राइट एंड दैट्स वाई ही फिगर्ड आउट दिस रूल उसने इस रोजी भी करके उसने डेंसिटी निकाली उस क्राउन की एक क्राउन गोल्ड का था एक क्राउन गोल्ड का नहीं था तो उसने यही प्रिंसिपल यूज किया और उस रेशोज लेके उसने डेंसिटी निकाली क्राउन की तो खैर दैट इज यू नो उस पर काफी ज्यादा उसने काम किया था मैथमेटिकली बट दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज रिटन एज द अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आई एम राइट हेयर the upthrust acting on an object immersed in a fluid this fluid can be water this fluid can be gold uh, sorry uh, mercury this 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 fluid can be air it can be any any fluid the upthrust acting on an object immersed in a fluid is equal to to the weight of the fluid 
displaced by that object. And remember always that, okay, uska weight of the fluid ki baat kar rahe hai. Ye badi important baat hai. Usne us, aap, ek, aap dekhenge jo ye uh, bachcho ke toys hote hai. Thik hai? Uh, when the children are taking bath in a tub, to wo toys upar upar rehte hai. Thik hai? Ek duck hai. Thik hai? Ye duck upar upar float kar rahi hoti hai paani ke. ठीक है बच्चे खेल रहे होते हैं वो फ्लोट ऊपर क्यों करती है वो फ्लोट इसलिए करती है कि डग का अपना वॉल्यूम जो है उतना ही अगर आप पानी ले लें तो उस उतना ही जो पानी को डिस्प्लेस करेगी उस पानी का मास है फॉर एग्जांपल 200 ग्राम्स मैं एक जनरल बात कर रहा हूं और डग का अपना मास है सॉरी इसका जो 200 ग्राम मास है तो इसका आप वेट निकाल लेंगे एम करके डग का अपना जो मास है वो है टेन ग्राम तो अगर आप इसका वेट निकालें फ्लोइड का जो उसने डिस्प्लेस किया वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द टू द वेट ऑफ द द डक राइट सो दिस डक विल राइज एंड इट विल फ्लोट आप डक को पुश भी करेंगे नीचे तो ऊपर आएगी कभी देखा है आप लोगों ने ये जिंदगी में अगर आप किसी चीज को नीचे पुश करें तो ऊपर आती है पानी के अंदर कभी देखा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है तो आप फंस गए जो मैंने आपको ऊपर बताया सारा ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आप फंस आए देखो प्रेशर ना होता तो आप फंस ना आती प्रेशर की वजह से फोर्स बनी है प्रेशर की वजह से फोर्स बनी है और फोर्स की वजह से अपथर्स्ट सो अपथर्स्ट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस रिमेंबर दैट अच्छा उसके बाद इफ द द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब मैं आपको तीन कंडीशंस बता रहा हूं इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर then the up thrust case number 1 then the up thrust up thrust is what up thrust is the, uh, the the weight of the displaced fluid up thrust is the weight of the displaced fluid ye aapne yaad rakhna it's not the weight of the object itself if the weight of the object is greater if the weight of the object is Greater than the up thrust, it will sink. यहाँ पे आपके पास मैंने अभी आपको point की example दी है. You have the fluid here, and uh, you have a coin here. This coin is having a greater weight than the up thrust. It is it is going to sink. ठीक है, so weight is condition यहाँ पे क्या है weight is greater than up thrust. Are you getting what I'm saying? जी, weight of the object and up thrust. अच्छा up thrust के लिए आप formula use करते हैं rho g v. rho is the density of what the fluid. g is the gravitational field strength and what is v v is the volume of this object and weight is weight is of this object itself this is mg so m is the mass of the object g is the gravitational field strength if the Weight is greater. I've already told you here. The weight is greater than the upthrust, so it is sinking. Greater than upthrust. Okay. So it sinks. I have here another case here when the weight is equal to the upthrust. Then what will happen? If weight upthrust is equal to object, then what will happen? What will happen? if the weight of the object the object is equal to the up thrust what will happen it will it will float 
you have an object here and you have this is the object that we have so the weight hai wo niche ki taraf hai aur ye up to uske yahan pack kar rahi hai to acha ye itna uh, crucial cheez hai uh, iski calculation se pata chalta hai ki sirf uh, 92% of object niche hota hai baki 8% upar hota hai theek hai iski further calculations hai इसी वजह से एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था टाइटैनिक का वो सामने आइसबर्ग था और वो वो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग तो वो सिर्फ आइसबर्ग उनको एट परसेंट नजर आ रहा था बाकी सारा का सारा आइसबर्ग नीचे था तो वो शिप जाकर उसके साथ कोलाइड कर गई थी और टाइटैनिक वॉज मतलब डूब गया था टाइटैनिक वो ऐसा जहाज था उसके बारे में कहा जाता था ये डूब नहीं सकता लेकिन ये कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग कह ले उनको नजर आया सामने वो इतना सा नजर आया 92 परसेंट नीचे था अब इसमें पूरी कैलकुलेशन है ठीक है फिजिक्स अगर आप उसको और फर्दर एडवांस उसको करें तो यू सी दैट नाइनटी टू परसेंट ऑफ दिल्ड बी हेयर इफ इट इज फ्लोटिंग इट विल फ्लोट राइट हेयर वट इज है is equal to the weight of the object so it is floating all the way case number 3 is if the the weight of an object is less than the up thrust the object will rise We'll move upwards like this. We have here something of this sort, and uh, what happens is that this is the up thrust. And this is the weight. So it is rising. Up thrust is greater than the weight. So it rises. and uh, this is the end of your topic acha ab aapne ek cheez note to kar li hogi ke jo hai aapke paas jab bhi koi object fluid mein hoga chahe air mein ho chahe mazi ho us pe up thrust to act kar rahi hogi aap logo ko jab maine viscous drag padhaya tha tab maine aapko bataya tha ki ek cheez hoti hai up thrust theek hai submarine is in equilibrium in a fully submerged position what causes the up thrust on the submarine क्या चीज अब थर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर रही है व्हाट इज द आंसर डी डी फॉर डी ठीक है इज दैट लेट्स सी दिस इज द प्रेशर डिफरेंस व्हिच इज कॉजिंग द अप थर्स सबमरीन डिस्टेंस वर्टिकली एट कांस्टेंट वेलोसिटी द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सबमरीन आर विस्कस ड्रैग अप थर्स एंड वेट व्हिच रिलेशनशिप बिटवीन देयर मैग्नीट्यूड्स इज करेक्ट यस इट इज सिंकिंग इट इज गोइंग डाउन द आंसर इज डी ठीक है कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है ठीक है अब थर्स ने हमेशा ऊपर एक्ट करना है ठीक है विस्कस ड्रैग भी ऊपर एक्ट करेगा ऑब्वियसली वेट की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू द अब थर्स ठीक है वेट इज इक्वल टू अब थर्स प्लस विस्कस ड्रैग ये मैंने आपको बताया वेट अगर मैं यहां से विस्कस ड्रैग को हटा दूं तो वेट वुड बी ग्रेटर देन द अब थर्स अ सॉलिड सफेयर व्हिच इज लेस डेंस देन वाटर इज हेल्ड कंप्लीटली इमर्स इन द वाटर एंड दिस क्वेश्चन इज बाय द वे फ्रॉम विंटर 19 पेपर 1 Winter 19, paper 1 is. The sphere is released. The density of the water is uniform. The sphere is released immediately after release. The sphere rises. Which row correctly describes the changes in the up thrust on the sphere and the resultant force on the sphere? Up thrust is a constant, right? Because up thrust is what is it? Rho G V. Up thrust is Rho G V. So, just the volume, just the weight to it to displace, to it, it is constant. It will not change. हाँ रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि उसका एक ड्रैग बढ़ता जाएगा ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो पहले से कम होती जाएगी